കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലക്ഷങ്ങളുടെയും കോടികളുടെയും ഒക്കെ കണക്കുകൾ നമ്മൾ കൂട്ടാറുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് സംഖ്യകളുടെ ഒക്കെ കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അതല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഇത്ര വലിയ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള കീപാഡിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പറുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള വരും പത്ത് അക്കങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ സംഖ്യകളുടെ എത്ര വലിയ ഗുണിതമാണെങ്കിലും ഹരണമാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടലാണെങ്കിലും കുറക്കലാണെങ്കിലും അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെറും ഈ പത്ത് അക്കങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടുകാരെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റർ ആണെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെങ്കിലും ഏത് ഡിവൈസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് മൊത്തം ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനകത്ത് നമുക്ക് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള മുഴുവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കാൽക്കുലേഷൻസ് അഡീഷൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഡിവിഷൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് കാൽക്കുലേഷനും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് എത്ര വലിയ സംഖ്യകളുടെയും ഏത് ഓപ്പറേഷൻസും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വൺ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അതേപോലെ തന്നെ വൺ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വണ്ണിനോട് മുഴുവൻ നമ്പേഴ്സും ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ടൂവിനോട് മുഴുവൻ നമ്പേഴ്സും ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓരോ നമ്പറിനോടും എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വളരെ രസകരമായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എത്ര മുതിർന്നവരായിക്കൊള്ളട്ടെ വിദ്യാർത്ഥികളായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു സഡൻ ആക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് നിങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എത്ര ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയാൻ പലപ്പോഴും സമയമെടുക്കുന്നുണ്ടാവും നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിലും എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താൻ ഒരേ സമയമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും നാലാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് നയൻ പ്ലസ് സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ ഇങ്ങനെ ചില നമ്പറുകൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് അതിന് ആൻസർ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് അളന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും മൈൻഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സഡൻ ആൻസർ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരേപോലെ സമയമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ഒരേ റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നേരെ മറിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നാലാം ക്ലാസ്സുകാരനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ആറാം ക്ലാസ്സുകാരന് അതേ അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരന് അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ മുതിർന്നവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ പവറും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്പീഡും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ പലരും വളരെ രസകരമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ സാറ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര വലിയ സംഭവമാണോ എന്ന് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണോ സാറിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ
ലെവൻ എന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വൺ പ്ലസ് ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ വൺ പ്ലസ് ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രൈമറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് നയൻ ടെൻ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ടെൻ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ടെൻ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ടെൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ ഇങ്ങനെ ടെൻ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് മെൻ്റൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ വൺ ടു നയൻ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ടെൻ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ടെൻ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫീഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തുടർന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തേർട്ടി പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ പ്ലസ് നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൺഡ്രഡ് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അഡീഷൻ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു സേഫ് സോൺ ആയിട്ട് കിടക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവനോട് നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇരുപത്തി ഏഴിനോട് എട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇരുപത്തി ഏഴിനോട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലാണ് തേർട്ടി റൗണ്ട് ആവാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെവനോട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവനോട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് തേർട്ടി കിട്ടി അപ്പോൾ ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റിൽ ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതൊന്നും എഴുതാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ സ്പീഡായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നതാണ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ലെവൻ ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ട്വൻറ്റി വണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് തേർട്ടി വണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വണ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ഫോർട്ടി വൺ ഇങ്ങനെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഒന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് വൺ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഹൺ ടെൻ റൗണ്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ടെൻ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തൗസൻഡ് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അല്ലേ നൂറും ആയിരം ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ സേഫ് സോൺ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഇടയിൽ മാറ്റാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടെൻ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഇടയിൽ ഫൈവിൻ്റെയും ടെന്നിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇനി കൈകാര്യം ചെയ്യാം എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഏത് നമ്പറിനെയാണോ നമ്മൾ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലേ ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സീറോ അവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ആണ് അല്ലേ ഒരു സീറോ അവിടെ സെവൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി എത്ര വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിലും അല്ലേ ഇപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു പൂജ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസിയാണ് ഇനി പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ്
നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിനെയാണ് ഹരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ പത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണിതവും ഹരണവും നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അഞ്ച് കൊണ്ടുള്ള ഗുണനവും ഹരണവും ഇനി എങ്ങനെ എളുപ്പമാക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു സംഖ്യ എടുത്ത് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടി വരേണ്ട അഞ്ച് എന്നുള്ള സംഖ്യ ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് പത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണനം നമ്മൾ ഹരണവും നമ്മൾ എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ അഞ്ചിനെ ഇനി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്ത് ബൈ രണ്ടാണ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഏതൊരു സംഖ്യയെയും നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കേണ്ട സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് ബൈ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി പത്ത് ബൈ രണ്ട് മീൻസ് പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ആദ്യം പിന്നെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണി ഹരിക്കുക എന്നിട്ട് പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ് ഒരു സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കൽ നമുക്ക് നേരെ പകുതി കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അവതരി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് പിന്നെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എട്ടിന് നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം എട്ടിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് എട്ടിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സീറോ അതായത് ഒരു പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ടിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ നാലാണ് നാലിന് നേരെ നമുക്ക് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതാക്കി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ഇനി നമുക്ക് വലിയ വലിയ സംഖ്യകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അല്ലേ പന്ത്രണ്ടിന് നേരെ പകുതി എടുക്കുക ആറ് കിട്ടും ആറിന് നേരെ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്രിയ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ബൈ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ പകുതി കണ്ടിട്ട് പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ പകുതി കാണുന്നു പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കേണ്ടതിന് പകരം നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ പതിനെട്ടിന് നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം പതിനെട്ടിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ഒൻപത് അല്ലേ ആ ഒൻപതിന് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം തൊണ്ണൂറ് എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ സംഖ്യ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തിനാല് എടുക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനോട് സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ടു ആദ്യം കാണുന്നു ട്വൽവ് കിട്ടുന്നു ട്വൽവിന് ഇൻറ്റു ടെന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടുന്നു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവിന് ഫൈവ് കൊണ്ടുമുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതേപോലെ സ്വന്തമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ സമയം കളയുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് അഞ്ച് കൊണ്ടുള്ള ഗുണനത്തിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പഠിച്ചു നേരെ പകുതി കാണുക സംഖ്യയുടെ പകുതി കാണുക എന്നിട്ട് നേരെ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതിൽ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വന്നിട്ടുണ്ടാവും സാർ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇരട്ട സംഖ്യയായിരുന്നല്ലോ ഇനി ഒറ്റ സംഖ്യകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഒറ്റ സംഖ്യകൾ വരുമ്പോൾ നേരെ പകുതിയാക്കൽ നമുക്ക് പ്രയാസമല്ലേ ദശാംശങ്ങൾ ദശാംശ സംഖ്യയായിട്ട് വരില്ലേ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം വന്നേക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിഹാരം കാണാൻ പോകുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യ എടുത്ത് നോക്കാം പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അല്ലേ ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നേരെ ലെവന് പകുതി എടുക്കുക നിങ്ങൾ ലെവൻ ബൈ ടു എത്ര കിട്ടുക ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിട്ടും അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നേരെ അൻപത്തി അഞ്ചായി അവിടെ നമുക്ക് നേരെ ആ പോയിൻ്റ് അങ്ങോട്ട് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി കുറച്ചും കൂടി വലിയ സംഖ്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നയൻറ്റീൻ എടുക്കുകയാണ് പത്തൊൻപത്
ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ അതായത് നേരെ വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കും നേരെ തല തിരിച്ച് എഴുതിയിട്ട് ഗുണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ടെൻ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് നേരെ തല തിരിച്ച് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഡബിൾ കണ്ടിട്ട് അതിനെ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നേരെ ഡബിൾ കണ്ടിട്ട് ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് നേരെ പകുതി കണ്ടിട്ട് പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ ഡബിൾ കണ്ടിട്ട് പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കൽ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നേരെ ഡബിൾ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മുടെ പണി അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് അതേപോലെ നമ്മൾ എട്ട് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എട്ട് ഹരിക്കണം അഞ്ച് എട്ടിന് നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പോൾ എട്ടിന് നേരെ ഡബിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പതിനാറ് കിട്ടും പതിനാറിന് നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക പതിനാറ് ബൈ പത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഏത് ചെറിയ സംഖ്യയാണെങ്കിലും വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ട്വൻ്റി എയ്റ്റിന് നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ട്വൻ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കും ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻ്റിയുടെ ഡബിൾ ഫോർട്ടി ആണ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഡബിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പതും പതിനാറും അൻപത്തി ആറ് അപ്പോൾ ട്വൻ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ ഡബിൾ അൻപത്തി ആറാണ് അൻപത്തി ആറിന് നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പേഴ്സ് പോലും ദശാംശ സംഖ്യകൾ വരുന്നതാണെങ്കിലും ഭിന്നസംഖ്യ വരുന്നതാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സംഖ്യകൾ വരികയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിന് നേരെ ഡബിൾ എടുത്താൽ മതി നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിന് ഡബിൾ നൂറിൻ്റെ ഡബിൾ എത്രയാ നൂറിൻ്റെ ഡബിൾ ഇരുന്നൂറാണ് മുപ്പത്തഞ്ചിന് ഡബിൾ എഴുപതാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഡബിൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിന് നിങ്ങൾ നേരെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടും ഇനി വേറൊരു സംഖ്യ എടുക്കാം അറുപത്തിയഞ്ച് എടുക്കുകയാണ് അറുപത്തിയഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് അറുപത്തിയഞ്ചിന് നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അറുപത്തിയഞ്ചിന് നിങ്ങൾ നേരെ ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ ഡബിൾ ആക്കുകയാണ് അറുപത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് അറുപതിൻ്റെ ഡബിൾ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അല്ലേ ആറിൻ്റെ ഡബിൾ പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അറുപതിൻ്റെ ഡബിൾ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ അറുപത്തിയഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ ഡബിൾ പത്തുമാണ് അപ്പോൾ അറുപതിൻ്റെ ഡബിൾ നൂറ്റി ഇരുപത് അഞ്ചിൻ്റെ ഡബിൾ പത്ത് നമുക്ക് അറു നൂറ്റി ഇരുപതും പത്തും നൂറ്റി മുപ്പത് കിട്ടി അപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പതിനെ ഇനി പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി നൂറ്റി മുപ്പതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ അറുപത്തി അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ എന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാനുള്ള ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഏത് സംഖ്യയെയും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നേരെ ഡബിൾ കാണുക അത് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നേരെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതവും ഹരണവും പറഞ്ഞു പത്തിൻ്റെ ഗുണിതവും ഹരണവും പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ വൺ ടു നയൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സ്പീഡാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും എന്ന് തീർച്ചയാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ സി കാൽക്കുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മെൻ്റൽ കാൽക്കുലേഷൻ കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ വീഡിയോകളൊക്കെ കാണണം തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഓക്കെ ബായ്